असलम डियर स्टूडेंट्स आज आपका टॉपिक है कल्टिवेशन ऑफ फोडर क्रॉप्स तो यहाँ पे हमें पता चलेगी कि फोडर क्रॉप्स किन को बोलते हैं फोरेज क्रॉप्स आर ग्रास एंड लेग्यूम प्लांट स्पीशीज डेट आर ग्रोन फॉर लाइफ स्टॉक फीड अब पहले आप ये समझिए कि फोरेज क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं फोरेज क्रॉप्स होते हैं वो गास या लेग्यूम प्लांट्स लाइक जिसमें दालें आती है तो ये वो वाले प्लांट स्पीशीज होते हैं जो हम ग्रो करते हैं ओनली फॉर लाइफ स्टॉक फीड और किस लिए एज वेल एज टू प्रजर्व द लैंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड के लिए और रिकलामेशन के लिए रिकलामेशन ऑफ द लैंड वन मेज स्वर्गम और अदर कोर्स ग्रास ग्रासेज आर हारवेस्टेड एज होल प्लांट्स एंड प्रजर्व फॉर एनिमल फीड डे आर टर्मिड एड फोडर क्रॉप्स तो जब मेज स्वर्गम और अदर हम किसी और कोर्स ग्रास को हम हारवेस्ट करते हैं एज होल प्लांट उनको हम काटते हैं एज ए होल प्लांट मतलब पूरे उसको हम काटते हैं प्लांट को और उसको हम प्रिजर्व करते हैं फॉर एनिमल फीड तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं फोडर क्रॉप्स फोडर क्रॉप्स आर द प्लांट स्पीशीज डेट आर कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड फॉर फीडिंग द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फोरेज फोडर क्रॉप्स वो वाले प्लांट स्पीशीज होते हैं जो हम कल्टिवेट करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं ताकि हम एनिमल्स को फीड कराएं इन द फॉर्म ऑफ फोरेज फोरेज हम उनको ग्रीन uh, कट करते हैं और हम उनको फ्रेड फैड करते हैं हम एनिमल्स uh, को एज फ्रेश मतलब यहाँ से हमने काटे और यहाँ से हमने उनको खिलाया डैट इज़ कॉल्ड फोरेज सीलेज प्रिजर्व अंडर एनारोबिक कंडीशन सीलेज होता है कि हमने उनको फर्मेंट किया हमने उनको प्रिजर्व किया पहले हम उनको फर्मेंट करते उसके बाद हम उनको एनारोबिक कंडीशन में रखते हैं किसी ड्रम में बड़े बड़े ड्रम में जिनको हम सीलोज बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन होता है इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन और हे डिहाइड्रेटेड ग्रीन फोडर हे होता है हम उनको सन ड्राई करते हैं पहले हम हार्वेस्ट करते उसके बाद सन ड्राई करके हम उसको स्टोर करते हैं मोस्ट ऑफ द फोरेज क्रॉप्स बिलोंग इधर टू ग्रास फैमिली सच एज ग्रासेज और एज लेग्यूम लेग्यूमि नोसी तो सच एज क्लोवर्स तो हम क्या करते हैं जो ये फोरेज क्रॉप्स होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिलोंग करते हैं ग्रास फैमिली को या तो लेग्यूम लेग्यूम फैमिली से ये बिलोंग करते हैं तो जब जब ग्रास फैमिली से लाइक ग्रासेज उसमें आता है या लेग्यूम लेग्यूमसी तो उसमें आता है क्लोवर्स दीज क्रॉप्स आर ग्रेज बाई एनिमल्स तो ये एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए काम मतलब खाने के लिए काम आता है The leguminous fodder has special significance because of high her herbage protein and partial independence from soil for their nitrogen needs. तो इसमें क्या होता है जो लेग्यूमिनस फोडर्स होते हैं जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं एक तो उनमें हाई हरबेज प्रोटीन होता है उनमें काफ़ी हाई प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीनिशियस होते हैं और उनमें एक चीज़ होता है कि उनमें नाइट्रोजन ऑलरेडी फिक्सड होता है मतलब बाई उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन भी होता है जो एनिमल को ईजीली अवेलेबल होता है इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ डायरी एनिमल्स आर रियर्ड ऑन क्रॉप रेसिड्यूज जो इंडिया में क्या होता है कि जो डायरी एनिमल्स होते हैं जो मेजॉरिटी होती है डायरी एनिमल्स की जो ज़्यादा डायरी एनिमल्स हम रियर करते हैं हम उनको क्रॉप रेसिड्यूज खिला के उनको हम रखते हैं मतलब उनको हम उनकी रेयरिंग हम करते हैं ऑन क्रॉप रेसिड्यूज द थ्री मेजर सोर्स ऑफ फोडर सप्लाई और क्रॉप रेसिड्यूज कल्टिवेटेड फोडर एंड फोडर फ्राम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स लाइक फॉरेस्टर्स परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंडस तो हमारे पास जो तीन मेजर सोर्स जो कॉमन मेजर सोर्स ऑफ फोडर सप्लाई है या तो वो क्रॉप रेसिड्यूज है मतलब क्रॉप को काट के जब हम उनका जो रेसिड्यू होता है वो हम लेते हैं एज फोडर क्रॉप या तो कल्टिवेट फोडर या तो हम फोडर ही ग्रो करते हैं एज अ होल प्लांट या तो हम फोडर लेते हैं फ्राम पॉस्चर्स फ्राम ग्रेजिंग फॉरेस्टर्स फ्राम ग्रेजिंग लैंड प्रोडक्शन ऑफ दी सीरियल्स इज स्टैगनेटिंग एट अराउंड थर्टी मिलियन टनस ऑफ द टोटल कोर्स सीरियल्स मेज अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ एंड बारली अकाउंट्स फॉर फिफ्टीन तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मतलब पूरे कोर्स सीरियल्स में मेज जो अकाउंट करते हैं वो थ्री फोर्थ करते हैं मतलब अकाउंट ऑफ द टोटल कोर्स सीरियल्स और बारली अकाउंट्स फॉर फिफ्टीन स्वर्गम और मिलिट्स अकाउंट फॉर एलेवन परसेंट तो ये आप याद रखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ दी सीरियल्स इज स्टैगनेटिंग एट अराउंड थर्टी टन जो आपको पहले ही बताया कि इंडिया का प्रोडक्शन जो इस सीरियल्स मतलब इन सीरियल्स का जो फोडर क्रॉप्स का है तो वो थर्टी मिलियन टन है विच इज़ लेस देन थ्री परसेंट ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन तो विच इज मतलब टोटली लेस देन वो जो बहुत कम है जो विच इज़ लेस देन थ्री परसेंट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन जो वर्ल्ड की प्रोडक्शन से तीन परसेंट कम है 
एट प्रेजेंट दिस कंट्री फेसिस एन एट डिफिसिट ऑफ सिक्सटी वन पॉइंट वन परसेंट ग्रीन फोडर तो कंट्री कितना इस टाइम मतलब इस टाइम कंट्री की जो प्रोडक्शन होती है ग्रीन फोडर प्रोडक्शन है ग्रीन फोडर की वो सिक्सटी वन पॉइंट वन परसेंट है और ड्राई क्रॉप रेसिड्यूज ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन और सिक्सटी परसेंट फीड्स इन एनिमल फीड सप्लाई कोर सीरियल्स हैव मेजर रोल एंड फोर मेजर सीरियल्स दैट इज नेमली कौन कौन सा है मेज बार्ली सॉर्गम एंड पर्ल मिल्ट अकाउंट फॉर अबाउट फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द टोटल सीरियल्स ये जो चार जो है ये जो चार मेजर सीरियल्स आते हैं ये फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द टोटल सीरियल्स ये अकाउंट करते हैं रोल ऑफ कोर्स ग्रेन सीरियल्स एंड क्रॉप रेसिड्यूज इन एनिमल फीड सप्लाई कोर सीरियल्स हैव ए मेजर रोल एंड फोर मेजर सीरियल्स अकाउंट फॉर ये अगेन इसने रिपीट किया है यहाँ पे तो मैनी माइनर मिलिट्स लाइक फिंगर मिलिट जिसको हम रैगी बोलते हैं एल्यूसाइन कोरा कहना लिटल मिलिट जिसको पैनिकम मिल मिलियर बोलते हैं कोडो मिलिट पसपैलम स्क्रो स्क्रोबैक्यूलेटम आप ये अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं पैसपैलम स्क्रोबिक्यूलेटम फोक्स टेल मिल्ट सिरेटा इट इटालिका बर्न यार्ड मिल्ट जिसको हम या प्रोसो मिल्ट या समान मिल्ट तो हम इस इनके साइंटिफिक नेम्स भी दिए गए हैं ब्रैकेट में लाइक बर्न यार्ड मिल्ट का है इखाइनो कोलाई फ्रोमेंटेस फ्रोमेंटेसी लाइक प्रोसो मिल्ट का है पैनिकम मिले मिलियसम एंड समान मिल्ट का है इकाइनो कोलाई कोलोना और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फोडर द कॉमन फोडर क्रॉप्स ग्रोन फॉर कैटल इंक्लूड काउपी बरसीम जवार ओट बाजरा एट्सट्रा तो कॉमन कैटल के लिए जो हम कॉमन फोडो क्रॉप्स को ग्रो करते करते हैं वो काउपी बरसीम जवार ओट बाजरा एट्सट्रा तो यहाँ आप देख सकते हो कि कौन कौन से हमारे फोडर क्रॉप्स हैं द टाइम ऑफ सोइंग हारवेस्टिंग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड फोडर रील्ड ऑफ दिस क्रॉप्स इज गिवन इन टेबल बिलो तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारा सारा मार्च मतलब किस वाले क्रॉप में कौन सा फोडर आता है कौन सा सीजन ग्रोइंग सीजन हारवेस्टिंग सीजन आता है तो यहाँ पे आप देखिए जवार का पहले इसने दिया है कि अप्रैल जून टू तो अगस्त अप टू तो नवंबर हम उसको हारवेस्ट करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितना चाहिए होता है नाइन्टी टू वन ट्वेंटी के जी होता है फॉस्फोरस होता है थर्टी के जी पोटेशियम टेन के जी फर्स्ट कट आफ्टर सेवेंटी डेज फर्स्ट कट के बाद सेवेंटी फर्स्ट कट हम देते हैं सेवेंटी डेज़ के बाद फॉलोड बाई ईच एवरी कट फोर्टी फाइव टू फिफ्टी डेज फर्स्ट कटिंग ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज थर्टी डे टन थर्टी टनस फॉलोड बाई टेन टू फिफ्टीन टनस ईच कट मेज हम मार्च में अप्रैल में जून टू अगस्त में उसको फिर हम हारवेस्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर में हम उसको हारवेस्ट करते सॉरी तो उसमें हमें कितना ये चाहिए होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम और फर्स्ट कट हम कब लेते हैं सेकंड कट हम कब लेते हैं उसी के उसी के साथ है कॉपी तो उसके साथ फिर उसके बाद है बरसीम का तो ये आपको यहाँ से अच्छे से इसने सारा कुछ टेबल मैं इनशाला मैं आपको ये नोट्स में भी भेजूँगी कि हम अच्छे से ये मैनेज नोट्स में मैनेज कर पाऊँगी कि कौन से क्रॉप में हमें कौन सा हारवेस्टिंग सीज़न है सोइंग सीज़न है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है नाइट्रोजन कितना चाहिए फॉस्फोरस कितना चाहिए फर्स्ट कप हमें कब देना होता है तो सेकेंड कप इन वो मैं आपको कल नोट्स में आपको भेजूँगी तो ना वी हैव एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज में आपको फिलेंद ब्लैंक्स वगैरह आएंगे और आएंगे आपके डिस्कशन क्वेश्चंस तो नाउ वी हैव क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेशन फोर तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है ये हमने बहुत पहले पढ़ा है तो वो आप अच्छे से वो वीडियो आप देखिए इसमें हमें क्या क्या होता है क्रॉप मैनेजमेंट में तो इसके साथ आपके चार इसके साथ आपका ये जो इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स था ये कम्प्लीट हो गया